edema endocrino, compuesto por glándulas endocrinas distribuidas en el cuerpo. Se mantienen comunicadas por las hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo. Actúan en células diana provocando el mantenimiento de la homeostasis, el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, entre otras cosas. Algunas de ellas son Hipotálamo o glándula pineal Se encuentra debajo del tálamo y se encarga de conectar al sistema nervioso al endóquino, el cual regula la temperatura corporal, el equilibrio hídrico, el hambre y la conducta sexual, así como el ciclo cardíaco, sueño vigilia. Magno celular con neuronas neurosecretoras que producen las neurohormonas antidiuréuticas, ADH o vasopresina y oxitocina, liberadas de las terminales ocínicas y es la continuación de la hipófisis. Parvo celular con neuronas secretoras de hormona hipofisiotrópicas, como inhibidora de la prolactina PIH o dopamina, liberadora de la tirotropina TRH y corticotropina, CRH, ganodotropina, GNRH y samotropina, CRH. Hipófisis, glándula que cuelga debajo del tallo hipofisario y se aloja en la silla turca. Se divide en anterior glándula epitelial que libera hormonas que estimulan el crecimiento de actividad de las glándulas producidas en el hipotálamo, que son Hormonas del crecimiento o somatotropina, encarga de estimular el crecimiento de los tejidos y el metabolismo de las grasas y carbohidratos, así tener concentraciones adecuadas de glucosa y ácidos grasos y se lleva a cabo el crecimiento. Prolatina, actúa en las glándulas mamarias, permite la síntesis de la leche en la lactancia. Hormona estimulante de la tiroides. Actúa sobre la glándula tiroides estimulando la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Corticotropina o adrenocorticotropina. Regula la actividad de la corteza suprarrenal al estimular la secreción de la glucocorticoides. Nodotropinas. Policoloestimulante PCH y luteinizante LH regulan la producción de espermatozoides y óvulos además regulan la producción de esteroides como la testosterona, estrógenos y progesterona posterior, continuación de las ozónicas del hipotálamo tejido neuronal que se carga de liberar el ADH regula la retención del agua del riñón y oxitocina que durante el parto permite la contracción del útero y permite la lactancia y los desgranos de la parte anterior del cuerpo lleva a cabo la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas y requiere cantidades adecuadas de yodo. Las hormonas son tiroxina o T4, formada por cuatro átomos de yodo y triyodironina o T3, formada por tres átomos de yodo. Encargan del crecimiento de los huesos, la oxificación del cartílago, la formación de eritrocitos y el desarrollo del sistema nervioso que permite el inicio de la pubertad y la lactancia. Metabolismo. Produce calor, regula los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, para que el cuerpo pueda responder al incremento del metabolismo. Se llevan las regulaciones del sistema cardiovascular y respiratorio, como incrementar el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca respiratoria, cambios en la presión arterial, secreta la calcitonina y se encarga del calcio. Para tiroides, cuatro pequeñas glándulas que se encargan en la parte posterior de la glándula tiroides. Esta glándula secreta la hormona para tiroidea y casitriol. Suparrenal, estos glándulas que se encuentran encima de los riñones, su corteza sintetizada de los carticoesteroides que regulan el metabolismo de la glucosa y la inflamación, actúan en situaciones de estrés, cortisol y el equilibrio de los electrolitros, aldosterona. Estimulan el desarrollo del sexual masculino, andrógenos, también tienen una médula. Páncreas, órgano que se encuentra en la cavidad abdominal y constituido por la exocrina, por el 99% de su masa, y se encarga de sintetizar por jugos digestivos que permiten la degradación de los alimentos. Y la porción endocrina con 1% se encarga de liberar la insulina, células beta y el glucagón, células alfa, manteniendo niveles adecuados de glucosa en la sangre. Gonada. Son los testículos que producen la testosterona y ovarios, la progesterona y los estrógenos para diferencia sexual y reproducción.